ഹായ് ഓൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ തിയറി ആണ് അതായത് നമ്മൾ ജവൻസ് തിയറും ന്യൂട്ടൻസ് തിയറും ഒക്കെ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ തിയറും ഈ രണ്ട് തിയറുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് അതായത് സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് എ ജവനിൻസ് തിയറം അപ്പം തിയറം പറയുന്നത് മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ അതായത് നമ്മളൊരു സോഴ്സിൽ നിന്ന് ലോഡിലേക്ക് എപ്പോഴാണ് മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതാണ് അതാണ് തിയറത്തിലൂടെ തിയറം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ആ മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള ആ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് മാക്സിമം പവർ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതാണ് പ്രോബ്ലം ഇതിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നോക്കാം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കാം എ റെസിസ്റ്റൻസ് ലോഡ് ബീങ് കണക്റ്റഡ് ടു എ ഡി സി നെറ്റ്വർക്ക് റെസീവ്സ് മാക്സിമം പവർ വെൻ ദി ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി സോഴ്സ് നെറ്റ്വർക്ക് അതായത് വെൻ ദി ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി എന്താ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ആറെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ലോഡല്ലേ അത് തന്നെ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി സോഴ്സ് നെറ്റ്വർക്ക് അതായത് തെവനൻസ് ഈക്വൽ ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടാവുന്നത് അതിൻ്റെ തെവനൻസ് ഈക്വൽ ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസും നമ്മുടെ ലോഡ് ആറലിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസും ഈക്വൽ ആകുമ്പോഴാണ് മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതാണ് മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ തിയറി ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ കേസിലും നമ്മൾ ആർത്തവനിൻ കണ്ടുപിടിക്കും ആർത്തവനിൻ കണ്ടുപിടിക്കും പിന്നെ തെവനിൻ സിക്കൽ ഉണ്ട് വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കും എന്നിട്ട് പവറും കണ്ടുപിടിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് നോക്കാം സ്റ്റെപ്സ് ഫോർ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ നെറ്റ്വർക്ക് യൂട്ടിലൈസ് മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ തിയറം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ആ ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് തെവനിൻസ് ഇക്വൽ ആൻഡ് വോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ റിമൂവ് ദി ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് തെവനിൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി സോഴ്സ് നെറ്റ്വർക്ക് ലുക്കിംഗ് ത്രൂ ദി ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടഡ് ലോ ടെർമിനൽസ് അപ്പോൾ തെവനിൻസ് ഇക്വൽ ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ആസ് പെർ ദി മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ തിയറം ദിസ് ആർത്തവനിൻ ഇസ് ദി ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി നെറ്റ്വർക്ക് ദാറ്റ് ഇസ് ആർ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർത്തവനിൻ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് അലോസ് മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ ഫൈൻഡ് തെവനിൻസ് വോൾട്ടേജ് വി സീറോ അക്രോസ് ദി ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടഡ് ലോ ടെർമിനൽസ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ വി സീറോ അത് ആർത്തവനിൻ കണ്ടുപിടിക്കുക വി സീറോ കണ്ടുപിടിക്കുക അത് തെവനിൻസ് തിയറത്തിലുള്ളത് സെയിം നെക്സ്റ്റ് മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ ഈസ് ഗിയോൺ ബൈ വി സീറോ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ആർത്തവനിൻ അതായത് നമ്മൾ പവർ റീസിക്യൂട്ട് എന്താണ് ഐ സ്ക്വയർ ആർ എൽ എന്നല്ലേ അല്ലേ ഐ സ്ക്വയർ ആർ എൽ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ ആ ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ബൈ ആർ ആണ് അപ്പം ആർ റീസിക്കൽ ടു ആർ എൽ ആകുമ്പോഴായിരിക്കും എന്ത് കിട്ടുന്നത് മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടുന്നത് അപ്പം പവർ റീസിക്കൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ എൽ എന്നുള്ള ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആർ എൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ വി സീറോ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ആർ തവൻ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഡെറിവേഷൻ ഒന്നും അങ്ങനെ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അറിഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ തിയറി എന്താണ് പറയുന്നത് എ റെസിസ്റ്റൻസ് ലോഡ് ബീങ് കണക്റ്റഡ് ടു എ ഡി സി നെറ്റ്വർക്ക് റെസീവ്സ് മാക്സിമം പവർ വെൻ ദി ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദി ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി സോഴ്സ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഒരു വി സീറോ ഉണ്ട് ആർത്തവൻ ഉണ്ട് ആർ എൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ വി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ തെവൻ എൻ സിക്വൽ ഉണ്ട് വോൾട്ടേജ് അപ്പോൾ അവർ എയിം ഇസ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ആർ എൽ ആർ എൽ കണ്ടുപിടിക്കണം സച്ചിദാർ ഇറ്റ് റെസീവ്സ് മാക്സിമം പവർ ഫ്രം ദി ഡി സി സോഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് കറണ്ട് ഐ സിക്കൽ ടു വി സീറോ ബൈ ഈ
you can find the value of R in the circuit such that maximum power transfer can take place comma what is the amount of power same number of in steering the bole R the venom V the venom and do it in the step first of all first of all number Ah, load resistor remove it. Upon the R remove it today. VOC now a VOC in the market. VOC in the market today. Let us okay. VOC and do diganum. Arthur winning and do diganum. First time again the um, strong VOC on Arthur. Either one in Chia. But VOC in the Makadi and do diganum. But Sradika, even then day, six volt and ala. Thirdly, six volt supply in day. But VOC and do diganum. And the Ericum E A B in the terminal A and B. Abum E A B in the terminal voltage plus six volt. Ericum V O C. Alay V O C. K V L apply the V O C. V O C is equal to V A B plus six volt. Alay. Here the loop K V L apply the Makana. Abum on the enum V A B and do it. Are the one normal odilla current ticket in the little voltage and do it. Penny preferred Oka and then number VAP reside open on a padund if five ohm load as a thicker five ohm load of flow in the current pin and the one ohm load of flow is it and a boom alla number four volt in the verna current in the four volt in the current and I I and the one ohm load of only pin a two ohm lacum five ohm lacum flow gym as five ohm one ohm would end on. Series and like series connection and karma VOC terminal open on upon I can do the car I and the two ohm lacum a five ohm in the branch lacum I want no I to at a split tail and then with it I am gonna do the car here is a cute lying and a six volt is a put aside to consider the guy will like another open on upon V by I is equal to V by R V not in the four volt on a R trend 5 ohm is 1 ohm on the series. Now, we will see 6 ohm. 5 plus 1 is 6. And 6 ohm is 2 ohm. That is parallel. Now, 6 into 2 divided by 6 plus 2. That is the parallel. That is the plus 1 ohm. And then series. Now, total resistance divided by 4 is the current. Now, we will see the current. Show you. Okay. Pi is equal to V by R 4 by 5 plus 1 parallel. Like Anjun R parallel and plus 1. Upon the 4 by Anjun R parallel and R into divided by R plus 2. Like so 6 plus 2 plus 1. Bar by 12 by 18 plus 1. 4 by 12. And then the plus 8 plus 8. I'm going to say the 8 by 5. Ampere no current I is equal to 8 by 5 ampere. In current I two and an arm either I two on a five ohm one ohm branch load upon the five ohm one ohm branch load upon an I two by two and an amendment. I'm a total current I get ticker in ya other than the recum ten diet split team. But current division rule the garden opposite resistance into total resistance. Alla current into Opposite resistance divided by total resistance. I equation is I2T. I2 is equal to I into 2. And opposite resistance divided by total resistance. That is 6 plus 2, 8. Now, I2 2 by 5 ampere. Okay. I2 is equal to VOC. VOC is equal to VAB plus 6 volt. That is VAB. I into R. That is VAB. I2 2 by 5 ampere on by 2 into R3 3 and 1 no man resistance load resistance 1 no man up I2 into R J 2 by 5 volt to get either V V A B and I'm going to tell about V O C is equal to V O B plus 6 well chill today upon 2 by 5 plus 6 upon 32 by 5 I think 6.4 volt upon VOC numbers are that even in steer at length and you know Jay another other wallet and a view open circuit voltage and do it to me I'd tend on a 
to find r thevenin nammal endu idu remove independent sources nammal ee circuit la independent source edakya 4 volt undu 6 volt undu appo adakke nammal remove cheyidu appo remove cheyumba namak endu kitti 1 5 2 ini ningalku ariyam endana ivide 1 and 2 parallel aanu alle appo 1 and 2 parallel aayi solve cheyidunya adinodu 5 series aayirikum appo adum plus 5 um pinne 1 um parallel aanu appo 1 parallel to 2 plus 5 parallel 1 ODDS that is load resistance is equal to internal resistance therefore r is equal to r thevin is equal to 0.85 now we will show you that r is equal to 0.85 now r is equal to 0.85 ohm any power indication maximum power is equal to voc square by 4r now we will do voc r now we will do 12 volt 12 something now we will do 12 volt sorry 12 watt power is equal to watt अब इधर आने फर्स्ट प्रॉब्लम इन वही प्रॉब्लम गुड़ी अब वही प्रॉब्लम चीन ने मुन्ने यान उनके सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन बन रहे हैं दर वही करंट सोर्स इन पैरेलल विद द रेसिस्टेंस अदर नाम कौन दिया मेरे तुम वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद द रेसिस्टेंस आके मारता फर्स्ट क्लास ले पारना कारियां � ओके अब ये बड़ा 5 ओम्म 2 ओम्म दान दे सर्किट नो का 5 ओम 5 अंबियरों 2 ओम्म दान है करंट सोर्स इन पैरेलल विद द रेसिस्टेंस आन अब नमक के कंडोडी के अंडे फिगर नो का टा फिगर नो का आप आदेले कंडोडी के अंडे दे आर नहीं ले एक्स वाई नहीं ले टर्मिनल कोड दी रखना दे लोड रेसिस्टेंस आर नाड़िका� अल्लाह अब अपन नौकर मुल्ला आठ तवन ने कंट्रोल करना पादिने वाले डिटे अंदर जिया अतो नमरा आर ने लोगे ओपन सर्किट जिया अंदर डाने चाहिए ना तो अब वी तवन ने क्या कंट्रोल किया ना हम के पर लपम करंट इन टर्म्स ले लेते हैं कार्डम लपम वड़ा वड़े वोल्टेज जो एक सीरीज सिस्टम्स आना का ना हम के � सीरीज विद रेसिस्टेंस आ गए नंदे अब अब करंट सोर्स ही ना वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद रेसिस्टेंस आ कम बो इंटर चेंज इंटर दो इच्छा ले वोल्टेज सोर्स वी सिकल टू आई इनटू आर है ये टू आम फाइव आम बेर इनटू टू अब अब वोल्टेज सोर्स इधर उत्तम फाइव इनटू टू टेन वोल्ट उत्तम रेसिस्� वोल्टेज उस V डिवाइड बाय R जेड आई गिट्टम अरे नमक गिट्टे 10 बाय 2 जेड इंजा 5 एम्बियर गिट्टम रेसिस्टेंस इस सेम ओके अब हम तो पारायम उठते हुए जाने बम पारन बोल लेट अस फर्स्ट नान कन्वर्ट द करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स एंड रिमूव R अब हम हमारे इंजन तो नहीं चाहिए नहीं लाने के करंट सोर्स यार करंट सोर्स इन पैरेलल के टी एप्पल में वोल्टेज सोर्स इन सीरीज़ आकर ना आएगी कोई लोग पाम ओके अब तो हमारे इन दे दो वोल्टेज सोर्स से टेन वोल्ट आकी अगर इन्हें गिट्टी ने वी इनटू आई आर वन आगे फाइव इनटू टू जेड तो गिट्टी ने कांच चली गई नंदे अगर मल्टीप्लेड आई आंटे करंट रेसिस्टेंस हमारे VOC காண்ணம் அவடனில் resistanceம் காண்ணம் first VOC காணம் VOC எங்கன காணம் பெட்டும் VOC எங்கன காணம் பெட்டும் that is VAB is equal to drop across 5 ohm VOC காண்ணம் இங்கில் நமக்கு இந்த இதாமதி இந்த இதாமதி இத்து ohm இந்தடில் drop உண்டோ 2 ohm இந்தடில் drop உண்டோ इल्ला कारण आधुनिक इपो एक्स वाई ओपन सर्किट डाल दूँ डाल दूँ एक कारण तो फ्लोर नहीं ला अब वीओसी का अंडर डिक्का मंडे टे नमक वो टेन वोल्ट अंडे बिना वीओसी इंडे 
വി എ ബി ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്മളെ ഫൈവ് ഓമിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ലൂപ്പ് ഒരു കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വി ഒ സി കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് മൈനസ് ടെൻ പ്ലസ് വി ഒ സി പ്ലസ് വി എ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വി ഒ വി എ ബി അറിയെങ്കിൽ വി ഒ സി കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ അല്ലടോ ഇവിടെ ഈ എ ബി എന്നുള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് അറിയെങ്കിൽ നമുക്ക് വി ഒ സി കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വി എ ബി ആണ് അപ്പോൾ വി എ ബി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെ കാണാം ട്വൻറ്റി ഫോർ വോൾട്ട് ഉണ്ട് ടെൻ ഓം ഉണ്ട് ഫൈവ് ഓം ഉണ്ട് എക്സ് വൈ ഓപ്പൺ ആയതുകൊണ്ട് അതിന് ശേഷം ഉള്ളത് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള കറണ്ട് ആയി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ വി ബൈ ആർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ ടെൻ പ്ലസ് ഫൈവ് രണ്ടും സീരീസ് ആണ് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ചെയ്താൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആംബിയർ കിട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഓം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് വോൾട്ട് കിട്ടി വി എ ബി അല്ലേ അപ്പോൾ വി എ ബി കിട്ടി ഇനി എന്താണ് അപ്ലൈ കെ വി എൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ടെൻ മൈനസ് വി ഒ സി മൈനസ് വി പ്ലസ് വി എ ബി ഇട്ട് സീറോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് മൈനസ് ടെൻ പ്ലസ് വി ഒ സി പ്ലസ് വി എ ബി എടുത്തത് ടെൻ വോൾട്ടിൻ്റെ നോക്കാം മൈനസ് എന്ന് പ്ലസ്സിലേക്കാണ് പോകുന്നത് വി ഒ സി നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് മൈനസ് ആണ് പിന്നെ വി വി എ ബിയുടെ മുകളിൽ പ്ലസും താഴെ മൈനസും ആണ് അപ്പോൾ ഇത് മാത്രം മൈനസ് പ്ലസ് ബാക്കിയെല്ലാം പ്ലസ് മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് ടെൻ പ്ലസ് വി ഒ സി പ്ലസ് വി എ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ എടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ വി എ ബി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എയ്റ്റ് വോൾട്ട് അപ്പോൾ വി ഒ സി സിക്കൽ ടു ടു വോൾട്ട് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വി ഒ സി കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ആർ തെവനിൽ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ബാക്കിയുള്ള ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സസ് മൊത്തം ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം ടെൻ വോൾട്ട് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്തു ട്വൻറ്റി ഫോർ വോൾട്ട് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ടെൻ വോൾട്ട് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്തു ട്വൻറ്റി ഫോർ വോൾട്ട് അപ്പം ട്വൻറ്റി ഫോർ വോൾട്ട് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഫൈവും ടെന്നും എന്തായിരിക്കും ഫൈവ് ഓമും ടെൻ ഓമും പാരലൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടി സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും ആ റെസിസ്റ്റൻസും നമ്മളെ ടൂ ടു എന്തായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും സീരീസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സസ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കി ആർത്തവൻ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴത് കാണേണ്ടത് ഇപ്പം തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അഞ്ചും പത്തും അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ഫൈവ് പാരലൽ ടെൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആയി കിട്ടി ഇനി ആർത്തവൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പം ടു ഓമും ഫൈവ് ഓമും എന്താണ് അല്ലേ ഒരേ ഇതിലാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് സീരീസ് ആണ് അല്ലേ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ അതും ആർത്തവൻ നമുക്ക് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ഓം കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫൈൻഡ് ദി ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ അതായത് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ തെവൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ഇനി പി മാക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വി സീറോ വി ഒ സി സ്ക്വയർ ബൈ എഫ് ഓർ ആർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് മില്ലി വാട്ടാട്ടോ മില്ലി വാട്ട് മെഗാ വാട്ട് ഒന്നുമല്ല മില്ലി വാട്ടാണ് കാരണം വെരി സ്മോൾ വാല്യൂ ഓക്കെ ഇതാണ് സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം അപ്പം ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് സെവൻ ഇൻസ്റ്റിയർ അറിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇത് സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോസ് വാട്സപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക നോട്ട് എഴുതാൻ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഈസി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ ഓക്കെ താങ്ക് യു